வெளியாங்க <laughs> 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 சென்னையில <laughs> 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 அத பத்தி பேசிறதுக்காக ரெண்டு சூப்பரான கெஸ்ட் நிஜமாவே செம சூப்பரான கெஸ்ட் வந்துட்டே இருக்காங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வழக்கமா பார்க்க வேண்டிய நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா बर्थडेன்றதுக்காக எக்சர்சைஸ் பண்றதெல்லாம் மறப்பீங்களா இல்ல இல்ல உடலும் முள்ளமும் பகுதி இல்ல யோகா காத்துட்டு இருக்கு பாத்துறலாம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு மிக வேகமாக செல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில் தன்னை பற்றி தன்னுடைய உடலை பற்றிய கவனிப்புகள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஆக எப்பொழுது மனிதனுடைய உடலில் பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது மட்டுமே மனிதன் தன்னை நோக்கி திரும்புகிறான் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பல பொருட்களை தினமும் சுத்தம் செய்து பயன்படுத்துகிறோம் பாத்திரங்களாகட்டும் அல்லது வீடுகள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களாகட்டும் எல்லாவற்றையுமே நாம் தூய்மை செய்து தான் பயன்படுத்துகிறோம் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய டூ வீலர் கார் ஆக ஒவ்வொரு இவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஓடியவுடன் அதை ஒர்க் ஷாப்புக்கு கொண்டுட்டு போய் நம்ம க்ளீன் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணி கொண்டு வரும் அது மாதிரி நம்ம உடம்பை தூய்மை செய்கிறதில்லை உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னாக்க இப்போ தலையில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் மூளையில் இருக்கக்கூடியது இந்த மூக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் நுரையீரில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் இவைகளை வெளியேற்றுவதற்கு ஒரு அற்புதமான பயிற்சியை மகிழ்ச்சி அவர்கள் அருளியிருக்கிறார்கள் இந்த பயிற்சிக்கு அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பெயர் கபாலபதி ஆக காலையில் நாம் ஃப்ளாட்டாக படுத்துருக்கிறோம் எழுந்திரிச்ச உடனே அந்த ச இந்த மூக்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா பூரா அந்த டஸ்டெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் நாம் முதல் நாள் வெளியில் போயிட்டு வர்றோம் வேலைக்கு சென்று வர்றோம் இந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய தூசுகள் எல்லாம் உள்ளே போகுது இருந்தாலும் அது உள்ளே போகிறத வந்து தடுக்கிறதுக்கு சில ஃபில்டர் மாதிரி மூக்கில் சில முடிகள் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அங்கே டஸ்ட்டு போகாது அதையும் தாண்டி நுண்மையாக இருக்கக்கூடிய தூசுகள் எல்லாம் உள்ளே போயிடுது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நாம் உணவு சாப்பிடுகிறோம் சாப்பிடும் பொழுது அந்த உணவில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கலை நீக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல டான்சில்ஸ் அப்படிங்கிற பாதுகாப்பு அரண்கள் மாதிரி இயற்கை அமைத்திருக்கிறது இப்படி பல்வேறு ஃபில்டர்களை அமைத்திருந்த போதிலும் கூட அந்த தூசுகள் எல்லாம் உள்ளே போயிடுது அதை காலையில் எழுந்த உடனே சில பேருக்கு நிறைய அந்த தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் தீர்ப்பதற்கு இந்த கபாலபதி பயிற்சி உதவுகிறது ஆனால் இந்த பயிற்சியை வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா வலதுகைக்கு வேலை இல்லைங்க வலதுகை முழங்கால் மேலே வச்சுட்டுங்க இடதுகை பெருவிரலுக்கும் அடுத்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் பயன் பயன்பாடு இருக்க போது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை நான் செய்து காமிக்கிறேன் அதன் பிறகு நீங்கள்லாம் செய்ய போகிறீங்க இப்போது இடதுகையை இடதுகை பெருவிரலால் இடது மூக்கில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோனோ வலது மூக்கில் வேகமாக காற்றை வெளியே விடணும் மீண்டும் அதே மூக்குலேயே காற்றை உள்வாங்கி இடது மூக்கில் வெளியில் விடணும் ஒரு சிறிய அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும் இது மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து செய்கிறதுனால அடி வயிற்றுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறதுனால ஆசனவாய் இருக்க பிடிச்சிக்கிறோன்னு இது பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை அது மாதிரி யாருக்காகிலும் இருதய நோய் ஹை பிபி இருக்கிறவங்க இதை செய்யக்கூடாது கர்ப்பிணி பெண்கள் இதை செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி காது வழி காது தொந்தரவு இருக்கிறவங்க இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ளக்கூடாது சில சமயங்களில் மூக்கு அடைச்சிருந்ததுனாக்க ரெண்டு மூக்களையும் காற்று போகாமல் ஒரு மூக்கு அடைச்சிருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த சமயங்களில் இதை செய்யக்கூடாது ஆக இதெல்லாம் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கைகள் அதே மாதிரி ஹெரண்யா குடல் இறக்கம் அப்படின்னு யாருக்காவது இருந்ததுன்னா அவங்களும் இந்த பயிற்சியை கண்டிப்பாக மேற்கொள்ளக்கூடாது இது பாதுகாப்பு எச்சரிக்கைகள் மற்ற எல்லாருமே இதை செய்யலாங்க இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு அளவு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இடதுகை பெருவரலால் இடது மூக்கை மூடிட்டுங்க வலது நாசில் வேகமாக காற்று வெளியே விடணும் மீண்டும் அதே மூக்கிலேயே உள்வாங்கணும் இடது மூக்கில் வெளியிடணும் மீண்டும் இடது மூக்கில் உள்வாங்கணும் வலது மூக்கில் வெளியிடணும் இது கொஞ்சம் வேகமாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் நிறைவு செய்யும் பொழுது இடது மூக்கில் நிறைவு செய்ய வேண்டும் 
இந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுது வாயை திறக்கக்கூடாது கண்களை மூடி கவனம் முழுவதும் மூக்கு பகுதியில் இந்த தலைப்பகுதியில் இருக்கணும் ஆக பாதுகாப்பு எச்சரிக்கையாக எச்சரிக்கைக்காக ஆசன வாயை நம்ம பிடிச்சிக்கிறோம் இப்போ இந்த பயிற்சியை நம்ம செய்யலாங்களா கண்களை மூடிக்கோங்க கண்களை மூடிட்டு இடதுகையை கொண்டுட்டு வந்து இடது பெருவிரலில் வைங்க மூக்கில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொல்லும் பொழுது ரைட்னா வலது பக்கம் செய்யுங்க லெஃப்ட்னா இடது பக்கம் செய்யுங்க ரெடி ஸ்டார்ட் ரைட் லெஃப்ட் 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 ரெஸ்ட் கிரேட் இந்த கற்றுக் கொடுக்குற ஆசனெல்லாம் வந்து வீட்டில் உட்காந்து பண்ணவே முடியாதுப்பா ஏன்னா வீட்டில் வந்து சமையல் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க டிவி ஓடும் நிறைய கத்திட்டே இருப்பாங்க கிளம்பிட்டே இருப்பாங்க காலையில் எல்லாம் ஸோ உங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்க முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதான் இருக்குல்ல அப்படியே செகண்ட் லாங்கஸ் பீச் அப்படின்னு அங்கே போய் பண்ணுங்க ஓகே அதாவது நீங்கள் வந்து மெரினா பீச்சில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அங்கே போய் வந்து பெரிய பெரிய ஆசனெல்லாம் பண்ணக்கூட அவசியம் இல்லை ஒரு சின்ன வாக் பிரிஸ்க் வாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெயினாக சென்னையில் இருக்கவங்களுக்குலாம் சொல்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் மற்றவங்களும் இப்போ பொறாமல் நாகர்கோயிலேருந்து கிளம்பி வந்து இங்கேயா பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் அந்த பிரிஸ்க் வாக் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வரலாம் தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது ஒரு மாசம் ஃபுல்லா வந்து இங்க ஒரு ஹாலிடே எடுத்து சென்னை ஃபுல்லா வந்து தங்கி ரசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க ஊருக்கு போங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம கத்து கொடுக்கலாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு பீச்ல போய் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஆமா நீ இவ்வளவு நேரம் இதை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் Welcome back to Pudhiyugam FM station. Like I am here with you, with me, Anandhi and Baru. Yes. Now, there is a lot of time on the way. On the way. Okay, you are telling me about the order. What is the order? The order is the order. The order is the order. The order is the order. Then, tell me about the bottle water. Yes, bottle water. What do you say? No, no. If you give a cost, you can give a cost. 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 That's not the order. You can give a cost. 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 காய்கறிகளையும் பழங்களையும் கலந்து ஒரு ஆரோக்கியமான தயாரிக்க போறோம் இது எப்படி பார்க்கலாம் கேரட் ஆப்பிள் அண்ணாச்சி பழம் சப்போட்டா பழம் தேன்பால் தேன் தேங்காய் பால் முதல்ல காய்கறிகளில் ஒரு சுற்றி சுற்றிக்கணும் அப்புறம் பழங்கள் ஒன்றுனா போட்டே வரணும் ஏன்னா காய்கறி வந்து கடினமானது கடினமானது முதல்ல அரைச்சிக்கணும் அடுத்தது கடினமான பழம் அதை விட சற்று இலக்கியா பழம் சார்புள்ள பழம் இது அடுத்து சப்போட்டா பழம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து தேன்பால் கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் தேன் கலந்துக்கலாம் அதாவது சக்கர நோயாளிகள் தேன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க யாராவது அது உண்மை கிடையாது சக்கர நோயாளிகள் அவசியம் தேன் சாப்பிடணும் காரணம் என்னென்னா தேனில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளிகோஜனுக்கு த சமமான தர முடியாது அதனால் தேன் வந்து சக்கர நோய் சாப்பிட்ணும் சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது இது கூட தே தேங்காய் பால் கலந்துக்கலாம் இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அமிர்த பொருள் கலந்துருக்கோம் ஒன்று தேன் ஒன்று தேங்காய் பால் மீதி எல்லாம் வந்து இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய காய்கறி பழங்கள் ஜூஸ் கலந்துக்கலாம் இதில் வந்து எந்த விதமான காய்கறியும் கலந்துக்கலாம் எந்த விதமான பழங்களும் கலந்துக்கலாம் இப்போ காய்கறி பழக்கலவை ஆரோக்கிய சுவை நீர் ரெடி 
இது பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லாரும் சாப்பிட்லாம் இது வந்து ரொம்ப எனர்ஜி தரக்கூடியது இதில் ரெண்டு அமிர்தம் கலந்துருக்கிறோம் தேங்காய் பழம் ஒன்று கலந்துருக்கிறோம் தேன் கலந்துருக்கிறோம் இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காய்கறிகள் இருக்கக்கூடிய காதுகளும் நமக்கு கிடைக்கும் பழங்கள் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் வகையான சத்துக்களும் நமக்கு கிடைக்கும் இதுவுமே பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப எளிமையாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்ற சுவையாகவும் இருக்கும் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் வேறு ஒரு நல்ல உணவோடு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வாவ் ஆரோக்கிய சுபைனீர் சார் நாங்க அதுக்குள்ள என்னென்ன சொல்லிட்டேமே சார் நீங்க சிம்பிளா சூப்பரா ஒண்ணு பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு இப்பெல்லாம் வந்து தலைவலி தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எல்லாருமே வந்து அதிகமா வந்து ஆஃபீஸ்ல போய் சொல்றதும் தலைவலி அப்புறம் வைத்த வலி தான் இல்லையா பட் நிஜமாவே தலைவலி வந்தா தான் தெரியும் அது எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளான டாஸ்க் கூட பண்றதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் கடுப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இது தலைவலிக்கான தெரியலப்பா நம்ம சித்த வைத்தியர் அருண் இருக்காருல்ல ஒரு தைலத்தை பத்தி தான் சொல்ல போறாரு அது பேர் வந்து கற்பூராதி தைலம் கற்பூராதி தைலம் ஓகே இது என்ன தைலம் எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்கன்னு பார்த்தலாமா நீங்களே சொல்லுங்க சார் நலம் அன்புடன் பகுதியில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய தைலம் கற்பூராதி தைலம் ஒரு எளிமையான தைலம் வீட்டிலே செய்யக்கூடிய ஒரு தைலமாக இருக்கும் மூட்டு வலி உள்ளவங்க தலைவலி உள்ளவங்க இறைப்பு நோயில் மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கிறவங்க இவங்களாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு தைலம் தான் இந்த கற்பூராதி தைலம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்களை வைத்தே இந்த கற்பூராதி தைலத்தை செஞ்சுக்கலாம் இந்த கற்பூராதி தைலம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் எண்ணெய் அப்புறம் ஓமம் கற்பூரம் இது மூணுமே வீட்டில் இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு நூறு மில்லி அளவு எடுத்து அடுப்பேற்றி லேசாக சூடு வைக்கணும் இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் வைக்கிறதா இருந்தால் சிம்மில் வைக்கலாம் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் லேசாக சூடான உடனே ஒரு கை அளவு அதாவது நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெய்க்கு ஒரு உள்ளங்கை அளவு ஓமத்தை அதில் போடணும் போட்டு அந்த அடுப்பை ஏற்றி அதை கொதிக்க வைக்கும்போது அந்த ஓமம் செவந்து மிதக்கக்கூடிய ஒரு பருவத்தில் அதை இறக்கி வச்சுக்கணும் இறக்கி வச்சு அதை வடிகட்டிட்டு அதில் அதுக்கு பிறகு கற்பூரம் ஒரு சிறு துண்டு அளவு கற்பூரத்தை நம்ம சூடம் ஏற்றுவோம் இல்லையா அந்த கற்பூரத்தை அதில் போட்டு மூடி வச்சிடணும் மூடி வைத்து நன்றாக ஆறின பிறகு அதை எடுத்து பயன்படுத்தும் போது மூட்டு வழி இருக்கிறவங்களை மூட்டில் தேய்ச்சிக்கலாம் அதாவது கை கால் உளைச்சல் ரொம்ப அலைச்சல் அதிகமாக இருக்குது ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்துருப்போம் ரொம்ப உடல் வழியாக இருக்குங்கிறவங்களாம் உடல் வழி போக்குறதுக்கு ஒரு முதல் உதவி மருந்தாக இதை பயன்படுத்திக்கலாம் நெடுநாட்களாக மூட்டு வழியில் அவதிப்படுறவங்க தலைவழியில் அவதிப்படுறவங்களும் எந்தெந்த இடத்துல வழி இருக்கோ அந்த இடத்துல இதை தேய்க்கும்போது அந்த கற்பூரமும் ஓமமும் கலந்த அந்த ஒரு வேகத்தினால அந்த வழி முற்றிலுமாக குறை குறையும் இறைப்பு நோய் உள்ளவர்கள் அதாவது ஆஸ்துமா உள்ளவங்க நைட்டு மூச்சு விட ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க அப்படி மூச்சு விட சிரமப்படுறவங்களும் இந்த தைலத்தை நெஞ்சில் தடவிக்கலாம் லேசாக சூடு பண்ணி கூட தடவிக்கலாம் சூடு பண்ணி தடவும் போது அந்த மூச்சு விடுற சிரமம் வந்து குறையும் குழந்தைகளுக்கு இதை அப்ளை பண்ணலாம் சிறு குழந்தைகளுக்கு கூட நெஞ்சில் இருந்து தடவலாம் முதுகுலையும் தடவலாம் முதுகுலையும் தடவும் போது அந்த சுவாசம் நன்றாக புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த சுவாச தடை வந்து நீங்கும் இந்த இறைப்பு நோயால் அவதுப்படுக்கிறோம் இரவு நேரங்களில் தான் பெரும்பாலும் இந்த பிரச்சனை வரும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கூட இந்த தைலத்தை நன்றாக தடவிட்டு நம்ம தூங்க போகலாம் சுரம் காய்ச்சல் நேரத்தில் சிலருக்கு வந்து குளிர் அதிகமாக இருக்கும் குளிர் அதிகமாகி கை கால் உள்ளங்கை உள்ளங்கால்லாம் சில்லிட்டு போகும் ஜில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை மாற்றுறதுக்கும் இந்த தைலத்தை வந்து உள்ளங்கை உள்ளங்காலில் வந்து தேய்க்கலாம் பொதுவாக தலைவலிக்கு இது மருந்தாக பயன்படும் தலைவலி உள்ளவர்களும் இந்த கற்பூராதி தைலத்தை லேசாக சூடு பண்ணி தலையில் நன்றாக தேய்ச்சிட்டோன்னா தலைவலி முற்றிலுமாக குணமாகும் இதை தேய்க்கும் போது ஒரு விறுவிறுப்பு தன்மை இருக்கும் அந்த விறுவிறுப்பு தன்மையினால தான் அந்த வலியை குறைக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் அதில் இருக்குது பொதுவாக கவுண்டர் இரிட்டன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வழி தெரியாமல் இருக்க அதோட ஒரு வழியை நம்ம ஏற்படுத்துகிற ஒரு பொருள் தான் இந்த கவுண்டர் இரிட்டன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக நம்ம தலைவலிக்கு தழவக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் ஒரு விறுவிறுப்பை ஏற்படுத்துது ஒரு எரிச்சலை ஏற்படுத்துது அதனால் தலைவலி தெரியாமல் இருக்குது அதான் நம்ம கவுண்டர் இரிட்டன்னு சொல்லுவோம் இந்த கற்பூராதி தைலங்கிறது நம்ம வீட்டிலே எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு கவுண்டர் இரிட்டன் தைலமாக வந்து நமக்கு வந்து பயன்படும் இது மூலப்பொருட்களும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்கள் தான் ஓமம் கற்பூரம் தேங்காய் நெய் இது எல்லாமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயந்தான் அடுப்பு ஏற்ற நேரமும் ரொம்ப கம்மி தான் லேசாக சூடாகும் போதே அந்த ஓமம் சிவந்து மிதந்துடும் அதை இறக்கி வச்ச பிறகு கற்பூரத்தை போட்டு ஒரு மூடி வச்சிடணும் அப்போ தான் அந்த கற்பூரத்தோட வேகமும் அந்த தைலத்தில் இறங்கியிருக்கும் இந்த தைலத்தை பயன்படுத்தி வழி சார்ந்த நோய்களுக்கும் சளி சார்ந்த நோய்களிலிருந்தும் முற்றிலுமாக விடுபடுறதுக்கு நம்ம வீட்டிலே தயார் செய்து பயன்பெறலாம் ஸோ கற்பூராதி தைலம் அதுக்கப்புறமா ஆரோக்கிய சுவை நீர் இந்த மாதிரி ரெண்டு புது விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாம் யோசிப்பாங்க நீங்களா எப்பட
வெல்கம் பேக் அகைன் டு புதிய கோம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இனியா வாய் என்ன நிகழ்ச்சி எல்லாருமே சந்தோஷமாக கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு டே இல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயத்தை பத்தி கத்துக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தர் வந்து ஸ்பெஷலா சொல்ல போறாரு அதை அதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க என்ன நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் போர் அடிக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டா யார் கேப்பா யார் அதை மைண்ட்ல வச்சுப்பா நம்மளுக்கு புரியுத மாதிரியும் நம்ம ஈஸியா லைஃப்ல செயல்படுத்துற மாதிரியும் சொன்னாதான் அந்த பர்சனையும் நம்ம மதிப்போம் அந்த வேர்டையும் மெயினா மதிப்போம் இல்லையா சோ நம்ம மதிப்புக்குரிய வேர்ட்ஸ் மதிப்புக்குரிய ஒரு நபர் வந்து சொல்ல போறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவா வந்து நம்ம ஹியூமன் டெண்டன்சி என்ன ஜெனரலைஸ்ட்ரலைஸ்ட்ரலைஸ்ட்ரலைஸ்ட்ரலைஸ்ட்ரலைஸ்ட்ரலைஸ்ட்ரலைஸ்ட்ரலைஸ்
அதை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாலர் கணக்கு ஹாங்காங் டாலர் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு டாலர்லாம் வித்தியாசம் வந்துச்சு எழுநூறு ரூபா ஆனால் நாங்கள் நாம் அங்கே பேசாமல் கொடுத்துட்டு வரோம் ஆனால் நம்ம ஊரில் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு நம்ம பயங்கரமாக சத்த போடுறோம் எல்லோரும் ஏமாத்துறவங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம் காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய ஜென்ரலைசேஷன் தான் குஷ்வந்த் சிங் எழுதியிருக்கிறது முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் நிறைய நாடுகளில் வந்து இது மாதிரி இன பேதத்தினால் நிற பேதத்தினால் ஒரு தவறான கருத்தை பரப்புறத நம்ம பார்க்கலாம் அவங்கெல்லாம் மோசமானவங்கன்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை பரப்பிடுவாங்க இது மட்டும் இல்லை நான் ஒரு சின்ன படம் பார்த்தேன் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது எனக்கு என்னென்னா ஜெர்மனியில் இன்னும் வந்து அந்த ரேஷியல் அரகன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு ட்ரெயினில் எல்லாம் உட்காந்து போயிட்டுருக்காங்க ஒரு ஒயிட் லேடிக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன் பாய் வந்து உட்காடுறான் உட்காந்த உடனே அந்த லேடி இவனை திட்டி தீக்குது அதாவது எப்படின்னா நேரடியாக திட்ட முடியாது இவங்க வந்துட்டாங்க நம்ம நாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க நம்ம நாட்டையே ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க இவங்கெல்லாம் அழுக்கானவங்க இவங்க இவங்க ஜன ஜனத்தொகை அதிகமாக போயிடுச்சு ஜெர்மனியே இவங்க வசம் ஆயிட போகுதுன்னு கரிச்சு கொட்டிக்கிட்டே அந்த பொம்பளை வருது அவன் ஒன்றுமே பேசாமல் அந்த பையன் அப்படியே சிரிச்சுட்டே உட்காந்துருக்கான் அந்த பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுற மற்ற ஒயிட் பேசஞ்சர்ஸு கூட இந்த லேடி பேசுகிறது பிடிக்கவே இல்லை அவ்வளவு கோவப்படுறாங்க ஆனால் யாரும் எதுவும் சொல்ல முடியல ஏன்னா அங்கெல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த அடுத்தவங்க ப்ரைவசியில் என்ட்ரு ஆக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எல்லாருமே நடக்கிறது ஒரு அநியாயம்னு தெரியுது ஆனால் அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியல ஆனால் ஒரு வெறுப்போட உச்சத்தில் இருக்காங்க அப்போ அந்த டிக்கெட் எக்ஸாமினர் அந்த இடத்துல ஏறுறாரு ஏறி ஒவ்வொருத்தராக செக் பண்ணிட்டு வர்றாரு அப்போ இந்த பொம்பளை வந்து என்ன பண்ணிச்சு டிக்கெட் எடுத்து கையில் வச்சுக்கிட்டு இவன் நிச்சயமாக மாட்ட போகிறான் இவன் வந்து டிக்கெட்டை வந்து காமிக்காமல் மாட்டிக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கரெக்டாக அந்த எக்ஸாமினர் கரெக்டாக இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் அந்த பையன் இந்த பொம்பளையுடைய கையில் இருந்து இந்த டிக்கெட்டு பிடுங்கி வாயில் போட்டு கடித்து மென்று வாயில் உள்ளே தள்ளிடுவான் அந்த எக்ஸாமினர் வந்த உடனே இவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாது டிக்கெட் அப்படின்னா அவன் அழகாக தன்னுடைய டிக்கெட் எடுத்து இப்படி காமிப்பான் உடனே அந்த லேடிக்கிட்ட காமிச்சோடனே அந்த லேடி ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா யாருமே அவளுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வரமாட்டாங்க அவள் டிக்கெட் வச்சுருந்ததை கடைசியில் ஷி வில் பி அரெஸ்ட் அண்ட் ஷில் பி டேக்கன் பை த போலீஸ் இந்த இதில் இந்த ரேஷியல் அரகன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த ப்ரிஜுடிஸ் இந்த ப்ரிஜுடிஸை வந்து எதன் அடிப்படையில் நாம் வச்சாலும் அது வந்து மிகப்பெரிய தவறு மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரி அவர்களை பொதுப்படையாக அழைப்பது என்பது தவறு என்பதைத்தான் இவை நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கின்றன மனிதன்ம <laughs> தெரியும் <laughs> 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 புதிய <laughs> 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 <laughs>